khi mình cho mình quá quan trọng đó thì mình có thể là không đủ khả năng không đủ sức để đối diện với những cái giây phút ừ. mà mình thất bại hoặc suy sụp đột nhiên thất nghiệp nếu mình cho mình quá quan trọng phải có cái job đó thì tôi mới tồn tại tôi mới sống được tôi mới chứng minh tôi là ai đó thì mình sẽ chết lại với Education. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập rất đặc biệt, tập cuối cùng của Education mùa thứ hai. Cũng bởi vì cái tính chất đặc biệt của tập này, thì hôm nay Hùng rất là hân hạnh được mời đến đây. Thật ra là mời đến từ xa một cách mời rất đặc biệt đó là mục sư Ngô Duy Cường. À, em rất là cảm ơn uh, mục sư đã nhận lời mời của Education và xin chào mục sư ạ. À. Dạ vâng, xin chào anh Hùng võ và xin chào quý khán thính giả. Khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là mục sư Ngô Duy Cường. Một sư Ngô Duy Cường tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật tại Hoa Kỳ, từng triển lãm học phẩm nghệ thuật tại các thành phố lớn. Ông cũng tốt nghiệp thạc sĩ thần học tại Viện Thần học Andrew University năm 2001 và viết luận án tiến sĩ khoa thần học năm 2015. Ông thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện tại các cô nhi viện làng phong và từng được mời thuyết giảng tại Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng và thủ đô Hà Nội. Ông hiện đang mục vụ tại một nhà thờ nhỏ ở thành phố Hoa Hồng, Portland, tiểu bang Oregon. Thứ nhất là cho phép em gọi một sư là thầy để cái buổi nói chuyện giữa giữa em và một sư nó thân tình hơn và cũng như là em cũng xác định là em cũng rất muốn học hỏi nhiều từ một sư trong cái buổi trò chuyện hôm nay giống như mình trao đổi với thầy có nghĩa là chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ bàn một cái chủ đề gọi là tôi đi tìm tôi một cái chủ đề mà nghe nó rất là triết nhưng mà hy vọng là hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái lát cắt trao đổi mà nó đời sống hơn và khiến những cái bạn trẻ mà có cơ hội được nghe cái tập của em và thầy á thì các bạn ấy sẽ có những cái bài học và có những cái thông điệp của riêng mình Thì để bắt đầu với thầy Thì em muốn hỏi thầy là Khi mình nói là tôi đi tìm tôi á Thì thật ra tôi, tôi đang đi tìm ai Và tôi đang đi tìm điều gì hả thầy Dạ vâng Ở trên tay tôi đang cầm một quyển sách Và quyển sách này là đứa con tinh thần Được vào đời Vào cái khoảng thời gian khốc liệt nhất của cuộc đời mình Nếu mà quý vị có quyển sách tôi đi tìm ai và đã được uh, xuất bản ở tại Việt Nam vài tháng trước. Ở phía sau đó có một cái dòng ngắn và ở trong cái nội dung của dòng chữ ngắn này tôi có đề cập đến ba cái chấn động lớn đã xảy ra xảy đến với cuộc đời của mình vào năm 2018. Và lúc đó tôi tưởng chừng như đã mất chính mình và mỗi ngày đối với tôi là một cái sự cố gắng phải nói là lớn lắm để có thể sống còn. Nhưng mà cùng chính vào cái giây phút tâm tối nhất của cuộc đời đó Thì nơi đó đã ẩn tàng một ánh sáng Và chính ánh sáng đó đã dẫn lối cho tôi đi ra khỏi Cái vùng u tối của sự trầm cảm Và lúc bây giờ tôi có gặp uh, bác sĩ uh, chuyên khoa về tâm lý Và ông có gợi ý một số điều liên quan đến cái phương cách chữa trị Nhưng tôi đã không có đón nhận cái phương, phương cách đó Mà mình uh, đi tìm vào cảnh trí của thiên nhiên, lắng nghe tiếng nói của hoa cỏ và qua cái âm thanh của thiên nhiên đó thì mình nghe được tiếng nói của chính mình. Chính thiên nhiên giới thiệu lại mình ở giữa cảnh đời và cho mình biết rằng mình là một trong những thành tố rất quan trọng ở giữa cảnh trời đất. Và vì vậy mà cuốn sách Tôi đi tìm ai được ra đời. Nói đến cái cái tôi này đó thì thường là chúng ta ngại ngần phải không ạ? Chúng ta phải thâu lại và rồi cuối ngày chúng ta viết ra thì có rất nhiều lần chúng ta dùng cái từ ngữ tôi, cái chủ từ tôi. Nếu mà bên tiếng Anh thì cũng tương tự như vậy. Và tiếng Việt của chúng ta, nào là con thì cũng là tôi, phải không ạ? Con với mẹ, con với ba, tôi với bạn, vân vân Biết bao nhiêu lần chúng ta dùng cái từ ngữ đó. Nhưng mà liệu mình đã từng nói chân xác về mình cho một ai đó, hoặc là đặc biệt là cho đối tượng mà mình yêu thương hay chưa? Đó thì đây là cái chủ đề... Tôi thấy rằng rất quan trọng để mỗi người chúng ta cần phải tìm biết. Một cái điểm mà uh, thầy nêu ở uh, cuối đoạn trả lời đó thầy. Có là liệu rằng chúng ta có thật sự đi kể hay trả lời chân xác về bản thân chúng ta cho một ai đó không? Thì em 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 thấy rất là tò mò bởi cái câu nói đó. Thầy có thể giải thích thêm cho em được cái ý đó được không? Dạ vâng, thì khi mà lọt lòng mẹ đó thì chúng ta nghe mang bán và lúc đó chúng ta không hiểu được cái khái niệm ngôn từ là gì. Ngoại trừ cha mẹ đã từng nói chuyện với các con 
hoặc là nói chuyện với con của mình trong lúc đứa bé nó còn là một phôi thai thì tôi đây qua kinh nghiệm của một người cha đó khi tôi biết được nhà tôi có thai là tôi bắt đầu nói chuyện với con rồi ôm ấp à, nước con trong khi đó chỉ là một cái phôi thai thôi và ngay giây phút cháu ra đời thì cháu đã quen với âm thanh của tôi rồi nhưng mà phần lớn các trẻ thơ đó anh uh, hùng võ được sanh vào đời đó chúng không được nói nhiều về chúng qua cái cách mà chúng được hiểu phần lớn là chúng ta tìm một cái tên cho con nè rồi sau đó chúng ta đưa con chúng ta đến trường và vô hình chung thì môi trường đó nó áp đặt cho chúng ta một cái tên một cái danh xưng nhưng mà qua một thời gian chúng ta lại cảm thấy buồn và mang mát trong lòng mình không tìm ra được cái hướng đi của mình lúc bây giờ mình đặt rất nhiều câu hỏi rất nhiều câu hỏi tôi là ai tại sao tôi lại bị hoặc được sanh ra trong cái hoàn cảnh này với người cha người mẹ như thế này vân vân và vân vân hàng trăm hàng ngàn câu hỏi rải rác khắp nơi suốt cả cuộc đời của mình cho đến khi một ngày nào đó như phật thích ca chẳng hạn ông ngồi ở nơi uh, gốc bồ đề ở trong một cái tâm thái thư giãn thì ông mới nhận biết và chúng ta gọi ông là phật có nghĩa là tỉnh rồi đó nhưng mà đã tỉnh rồi bước kế tiếp là làm cái gì thì việc đó là trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta phải không đó thì cái việc mà đi vào để nhìn biết mình là ai vô cùng quan trọng là vì anh hùng võ biết là trong cơ thể của chúng ta hiện tại thì bên ngành khoa học cho biết là có khoảng 75 cho đến 100 trăm ngàn tỷ tế bào và tôi có nói với một số anh em bạn đó thì tôi có khẳng định như thế này có thể đây là sự khẳng định lời khẳng định nó có một cái mức quá đáng đối với những gì mà khoa học công nhận rằng một tế bào ở trong cơ thể chúng ta nó thông minh hơn tất cả mọi loại sách đã từng được viết trên hành tinh này từ cổ đến kim chỉ cần một tế bào thôi cái sự thông minh của nó và cái sức chứa đựng của nó hơn tất cả mọi loại sách đã từng được viết trên hành tinh này trên khuôn mặt trong cả cơ thể sự tinh tuệ của từng tế bào tối hôm qua chúng ta đi ngủ nhưng mà tế bào vẫn làm việc nó vẫn làm việc rất thông minh để lấy lại cho chúng ta cái trạng thái bình an sảng khoái để bắt đầu một ngày mới và khi chúng ta đang buồn phiền đau bệnh đó chúng ta không cần biết những gì đang diễn ra trong châu thân cơ thể sinh học này nhưng mà tế bào nó biết phải cần có điều gì hành động như thế nào để mang cái tâm trạng chúng ta trở lại một cái trạng thái bình thường thì tôi nói cái sự thông minh của nó vượt lên trên tất cả mọi điều mà chúng ta từ đã từng thấy nơi sách vở hoặc là những quyển sách chúng ta đã từng đọc đó. vì vậy cái việc mà nghiên cứu tìm hiểu chính bản thân của mình tôi thấy là điều tối quan trọng cho đến khi chỗ nào chúng ta hiểu được thì lúc bấy giờ chúng ta biết chúng ta là những con người thật sự hạnh phúc ở trên cuộc đời này có nghĩa là em hiểu là có cái khoảng cách giữa cái chuyện là chúng ta kể về chúng ta một cách chân xác với người với thế giới bên ngoài như thế nào có lẽ đó là cái khoảng cách giữa những cái định danh mà chúng ta phải sống với nó và với con người thật sự của chúng ta đúng không thầy có là chúng ta sẽ sẽ quen tiếp xúc với uh, thế giới bên ngoài tiếp xúc với người khác qua cái định danh bản thân là ví dụ như là cái tên mục sư Ngô Duy Cường là tiến sĩ thần học nhưng mà những định danh đó có thể là nó không phản ánh hoàn toàn thậm chí là rất là xa với con người bên trong chúng ta đúng không thầy? Dạ vâng. Thật ra những yếu tố đang diễn ra xung quanh đời sống của chúng ta cũng là một trong những cách để chúng ta biết được mình là ai. Thực chất loài người đối với nhau và giữa chúng ta đối với muôn loài vạn vật đó nó có một sự tương tác rất là thân mật. Không ai có thể thiếu ai được đâu. Thấy vậy chứ tôi và anh Hùng Võ đó thật ra chúng ta ở trong một thân thể lớn và chúng ta với bao nhiêu loài vật khác lại ở trong một thân thể lớn hơn nữa vạn vật đồng nhất thể mà không ai có thể thiếu ai được chúng ta phản ảnh lẫn nhau chúng ta tương tác lẫn nhau chúng ta trân trọng nhau và chúng ta rất cần có nhau anh hùng võ hôm nay đã cho tôi biết tôi là ai thêm một thang mật nữa và qua cái việc tương tác của chúng ta hôm nay chúng ta được biết thêm ở nhau rất nhiều và từ giây phút này đó chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ đi xa thêm một bước một bước nữa là tạo cái tình thân với nhau kết hợp với nhau để tiếp tục làm một việc gì đó cho tương lai hoặc là cho cộng đồng xung quanh chẳng hạn thì cái sự tương tác và phản ảnh qua lại giữa thế giới bên trong và bên ngoài không thể nào thiếu được 
chúng ta thật yeah. sự không thể nào tồn tại được nếu thiếu những yếu tố bên ngoài cho nên nhờ những yếu tố bên ngoài và sự sinh động bên ngoài mà chúng ta biết mình sâu đậm hơn là vì mình là ai nếu mình không là ai với ai và ai là ai yeah. nếu ai không là ai với mình mình là ai đó rất cần một đối tượng để mình là ai với không có đối tượng thì chúng ta không biết mình là ai chúng ta không thể nào mà có một câu hỏi tôi là ai nếu tôi không là ai với ai <cười> <cười> Em nghĩ là, thật ra theo quan sát uh, thiện cận của em á thầy, có em nghĩ là chúng ta hiểu và chúng ta thông qua cái sự liên hệ của chúng ta với thế giới bên ngoài. Có lẽ chúng ta thường sẽ ít dành thời gian để liên hệ với cái bên trong chúng ta. Nhưng mà khi đi sâu vào thế bên trong á, thì chúng, thì chúng ta cần đi tìm cái gì thầy? Nó khác với cách chúng ta tìm cái giá trị hay là cái ý nghĩa hay là bản thân chúng ta ở thế bên ngoài. Có một câu nói mà tôi được nghe từ một cuốn phim rất hay về... Đạt Lai Đạt Ma đó, ông tổ của Đạt Lai Đạt Ma đó. Đạt Lai Đạt Ma đầu tiên á, có một câu nói là trước khi ta được sanh vào đời, ai là ta? Ai là ta? Và khi đã sanh vào cuộc đời này, không cần biết hoàn cảnh nào, môi trường nào, ta là ai? Trước khi ta được sanh vào đời, ta không có sự chọn lựa. Nhưng mà ai đã từng là ta rồi đó, thì có sự chọn lựa. <cười> Nhưng mà khi được sanh vào đời, ta có quyền chọn lựa ta là ai? Ở trong cái môi trường này, thì tôi thấy tôi ta muốn mình là ai đó là câu hỏi rất quan trọng của đời người là vì chúng ta không thể nào có thể phủ nhận những cái tâm trạng xảy ra hàng ngày ở trong châu thân ở trong tâm trí này được ngày nào mà buồn chúng ta biết phải không ạ à? buồn mà buồn quá đó là chúng ta phải dừng lại được đó đau bụng quá chúng ta phải dừng lại nhức đầu quá chúng ta phải dừng lại thì trong tâm trạng con người về mặt uh, tâm lý cũng vậy chúng ta không chịu được cái quá cái gì quá thì nó cũng là <cười> là quả là là điều gì đó mà chúng ta có thể gây nên hoặc là do tác động từ bên ngoài ok thì chúng ta tìm lại cái trạng thái quân bằng mà quân bằng chúng ta tạm gọi là bình an và hạnh phúc cho nên tôi là ai này đó có thể là nó là một cái uh, hình dung từ mông lung trừ tượng nhưng mà cái thực tế của cái tôi là ai này đó Nó được định nghĩa ở cái buồn và cái vui Hạnh phúc và bất hạnh Nhiều khi chúng ta không cần biết mình là ai Nhưng mà chúng ta cần biết là mình có hạnh phúc hay không Chúng ta cần biết hôm nay mình đi qua một ngày Mình có vui hay không Chính niềm vui đó, sự bình an đó Nó định nghĩa được lý do tại sao chúng ta tồn tại của ngày Tồn tại trong ngày hôm nay Bây giờ cho bao nhiêu ngàn lời định nghĩa tôi là ai đi nữa đó Chúng ta cũng không chịu, hình như cũng chưa chịu Cũng không đủ <cười> Nhưng mà cho tôi đủ ở cái điểm là hôm nay tôi thấy rất hạnh phúc là vì tôi được gặp một người bạn mới là anh Hùng Võ. Với những câu hỏi như thế này, với khuôn mặt dễ thương như thế này, tôi cảm thấy hạnh phúc. Cái nụ cười rất chân chất như thế này, tôi thấy đời tôi nó sáng lên. Đó, qua việc chúng ta giao lưu với nhau, tôi được biết là ô oh, tôi là ai của ngày hôm nay, nó quan trọng hơn là tôi của ngày mai nữa. Hệ mà tôi ok với cái tôi của ngày hôm nay là ngày mai nó sẽ cũng ok. À, như vậy <cười> Nhưng mà em thấy thú vị á thầy Có nghĩa là thật ra con người của chúng ta Rất là tò mò Và lẽ có lẽ chúng ta cũng có thể rơi vào Cái cảm giác bất an nếu chúng ta cảm thấy Mọi thứ chúng ta đang có Nó nó là ngày hôm nay Nó là cái gì đó rất là ngắn hạn Có thể rất là mang tính chất là hiện tượng Nên đó là lý do mà con người chúng ta Thường có cái khuynh hướng là đi tìm những cái câu hỏi lớn Của cuộc đời giống như là Tôi là ai? Tôi đến cuộc đời này để làm gì? Tôi có cái vai trò gì trong cái cuộc đời này? Thì liệu rằng đó có phải là những câu hỏi lớn quan trọng để chúng ta thật sự quay vào bên trong chúng ta? Chúng ta hỏi rằng đây là cái cách chúng ta tiếp cận cuộc đời không thầy? Song song với cái chuyện là chúng ta sẽ phải học cái trân trọng và học cách là theo dõi, quan sát chính bản thân chúng ta để có những giây phút mà nó rất là chánh niệm. Nhưng là hạnh phúc bây giờ là hạnh phúc. Vui bây giờ là vui, buồn bây giờ là buồn Nhưng mà có phải là nó vẫn là Nên là hai cái dòng chảy song song không thầy Có là vẫn sẽ phải hỏi những câu hỏi rất là lớn Bởi vì những câu hỏi lớn đó thì Khi chúng ta đi tìm á Thì em em có cảm giác Em có cảm giác thôi, từ cái góc nhìn rất là thiển cận của em thôi Một đó là chúng ta cảm thấy chúng ta lớn hơn Những gì chúng ta đang là hiện tại Chúng ta có ý nghĩa hơn, chúng ta quan trọng hơn Và thứ hai nữa cho chúng ta một cảm giác gì đó Nó nó bình an hơn Đó là tôi tôi những thứ tôi có vào thời điểm này nó không biến mất vào ngày mai Nếu chúng tôi on track Có nghĩa là mình đang đi đúng đường Mình đang đi đúng cái con đường của mình Thì thầy có nghĩ rằng là chúng ta có phải trả lời những câu hỏi lớn đó không thầy? 
thì cái lời nói đầu tiên của Đức Đạt Lai Đạt Ma đầu tiên đó ông tổ đó trước khi ta vào đời đó, ai là ta ai đó có thể có lẽ là có một ước mơ lớn lắm để nhập thể vào đời yeah. và ai đó cũng có thể chọn nhập thể vào một hình thể một cung kiến một loài hoa loài cỏ nhưng mà anh hùng võ và tất cả chúng ta có thể thấy là muôn loài vạn vật đó nó rất cần có nhau và hình như nó là một cái hiện tượng chung chung đó là tình yêu chung chung là tình yêu ngay cả hoa cỏ chúng ta nói nó là vô tình nhưng mà thật ra nó có tình bây giờ chúng ta đã từng được nghe qua cuốn sách sức mạnh của nước chẳng hạn hoặc là những điều màu nhiệm liên quan đến nước chúng ta biết rồi ngay cả một cái chén cơm nó cũng có tình cảm chứ phải không có hệ mà chúng ta vô tình không có thật sự đang ngồi thưởng thức nó nó cũng buồn và khi nó buồn thì chúng ta ăn vào thẩm thấu vào thân thể nó cũng biến thành chất độc tố và ngay cả một người mẹ khi cho con bú mà cầm điện thoại đang có những lời tiêu cực với ai đó đứa bé đó cũng bị ngộ độc có nghĩa là muôn loài vạn vật đều có cái tình cái cảm trong đó vì vậy mà ai đó trước khi ta được sanh ra ta là ai hoặc là ai đã là ta đó hình như nhập thể vào nhiều cái hình thể của vạn vật ở trong cuộc đời này chung chung là có một cái định ý là vào đời là để yêu chứ không phải để ghét anh hùng có thấy không một yeah. ngày nào đó đột nhiên có ai đó đáng ghét đó đúng là người đó có thể là đáng ghét nhưng mà chúng ta khi ghét một ai đó chúng ta cũng cảm thấy rằng mình không xong đúng là người ta đáng ghét đó nhưng mà mình nhìn hình ảnh đó và mình hiểu rằng đó là một con người có thể người ta đang qua một cái trạng thái nào đó của cuộc sống mình thông cảm bao dung bảo bọc họ làm cho họ một điều gì đó ngay tức khác thôi mình thấy cái ngày đó thật là đẹp và rõ ràng là chúng ta được gửi vào cuộc đời này dù quăng trong một cái hình trạng nào một loài nào thì cái lý do quan trọng nhất là yêu và chỉ có yêu chúng ta mới bình an thôi và vì vậy tôi cũng có một quyển sách nữa là không gì dễ bằng yêu là vì yêu là cánh tay thuận của chúng ta mà ghét là cánh tay nghịch ghét khó chịu lắm khó khó khăn mọi bề khó ăn khó ngủ nhưng mà yêu nó dễ tất cả đều dễ hết dễ ăn dễ ngủ dễ sống đại văn hào leon tolstoy ông nói đó tình yêu là mối quan hệ duy nhất kết hợp vạn vật chứ không phải kết hợp loài người và Victor Hugo ông cũng nói thế giới này nếu không có tình yêu thương thì mặt trời sẽ tắt thật ra em em rất là đồng tình và cũng rất là hiểu cái cái chia sẻ của của thầy nói về câu chuyện là à, một cái cuộc sống rộng lớn hơn với sự liên kết của của vạn vật trong cuộc sống cái tầm quan trọng cái vai trò của của vạn vật trong cuộc sống và cái tình yêu thương nữa nhưng em vẫn muốn quay lại câu hỏi về bản thân có nghĩa là liệu rằng có nên cần xây dựng một cái tình yêu thương đối với chính bản thân mình trước không thầy? Trước khi mình có cái tình yêu thương lớn hơn và phải có chăng là cái tình yêu thương bản thân này nó trở nên thật sự là nó nó trọn vẹn và nó đủ đầy khi chúng ta có một cái sự hiểu về bản thân. Nếu chúng ta không thể hiểu là ngày hôm nay sao chúng ta cảm thấy là có một sự trống rỗng, có một sự không hạnh phúc với cái thứ chúng ta đã từng cảm thấy hạnh phúc thì đâu đó có thể là nó là những cái dấu hiệu để mà chúng ta biết là có thể chúng ta phải khám phá lại bản thân đi chúng ta phải tìm lại cái gì bên đã thay đổi bên trong bản thân của chúng ta đi để chúng ta tìm một cái sự kết nối phù hợp hơn với cái thế giới bên ngoài thì em em vẫn hỏi thầy câu hỏi đó thì liệu rằng có nên xây dựng cái cái sự hiểu bản thân hay không ờ, trước khi chúng ta chúng ta nhìn có cái nhìn kết nối với các yếu tố bên ngoài á thầy vâng ờ, cách chúng ta hai ngàn năm đó có một vị thầy Người nói rằng con mắt là đèn của thân thể Nếu mắt con sáng Thì cả thân thể con sẽ sáng láng Nhưng ngược lại nếu mắt con tối Thì cả thân thể hay là cuộc đời sẽ trở nên tối tâm Và Ngài nói rằng Nếu đó là tình trạng của bản thân con đó Thì sự tối tâm đó sẽ lớn là giường nào Cái nguy hiểm nhất trong một đời người đó là mình không biết mình là ai Và trải qua lịch sử nhân loại thì anh Hùng Võ cũng thấy rồi, biết bao nhiêu nhân vật. Một trong những người mà thế giới ngày nay đó, ngay cả khi chúng ta phải đưa hình ảnh của ông lên trên màn ảnh của Facebook, Facebook cũng không chịu. Facebook một vài ngày sau 
gạt ra liền xóa hình ảnh nó liền là hình ảnh của Hitler đó. nhưng mà ông cũng lớn lên như là những trẻ thơ của chúng ta thôi nhưng mà ông không được cái môi trường xung quanh là vì chúng ta đang ở trong một cái chương trình liên quan đến education và ông hùng võ education quan trọng lắm. education là gì tôi cũng theo dõi một số chương trình mà các anh chị em làm tại việt nam liên quan đến ngành giáo dục vân vân nhưng mà tôi thấy so far đó là chúng ta đã hiểu sai về education education không phải áp đặt một cái tư tưởng một học thức nào đó vào tâm não con người, vào đời sống con người. Mà education có nghĩa là mời ra. Theo tiếng Latin. Là vì cái chữ education đó nó đến từ tiếng Latin chứ không phải đến từ tiếng Anh. Tiếng Anh về sau này mới dùng cái tiếng Latin. Là vì tiếng Anh ngày xưa không có. Anh là một cái bộ lạc sắc son ở vùng phía Bắc của châu Âu. Yeah. Nhưng mà Latin có trước, tiếng Latin có trước. Thì trong tiếng Latin education có nghĩa là mời ra. Cái gì đã có sẵn bên trong chúng ta phải mời ra phải không ạ? Vì vậy mà tôi thấy rằng các bậc phụ huynh, cha mẹ và thầy cô giáo hãy để ý đến cái tiềm năng, cái thiên tư của một đứa trẻ đã có sẵn trong đó rồi. Mà làm sao có thể mời được một trẻ thơ biết ra? Tâm trạng của trẻ thơ thì nó dè dặt, nó ngại ngần, nó quan sát thế giới xung quanh. Và nếu thật sự chúng ta cho trẻ thơ một cái môi trường gọi là tự nhiên, thoải mái, yên tâm, đó, các cháu sẽ thể hiện chính các cháu đã là thiên tài rồi Cái vấn đề là môi trường xung quanh như thế nào Và khi chúng ta nói đến education Là chúng ta tạo cái môi trường xung quanh cho thật là Thật là bình an Thật là thoải mái Thật là nhẹ nhàng Ở đây khi tôi giao tiếp với trẻ thơ Hay là tuổi thanh thiếu niên Và đặc biệt các con của mình đó, Tôi lắng nghe rất nhiều Lắng nghe rất nhiều Tạo cái một cái môi trường để các em có thể Bước ra Và khi các em được bước ra được rồi đó thì chúng ta mới có thể cùng với các em, kết hợp với các em, song hành với các em ở trên cuộc đời này. Nhưng mà anh Hùng Võ có thể thấy là thì chúng ta có thể là nhồi nhét, quá sức tưởng tượng vào mọi lĩnh vực của trẻ thơ. Tôi thấy ở Việt Nam là cái việc học thêm đó nó quá sức đi. Các em không còn có những cái thời gian tự nhiên đối với thiên nhiên, Đối với tình bạn, đối với những cái trò chơi mà tuổi thơ cần phải có Ngay cả người lớn cũng vậy Quá dục tốc, quá tốc độ Trong mọi việc đạt chỉ tiêu vân vân và vân vân Riết rồi đó mình mất mình giữa cuộc đời này không hay Cho nên quay lại câu hỏi của anh Hùng Võ Là làm sao mà mình biết mình Làm sao mình biết mình Nếu môi trường xung quanh nó không có skewer Tôi đi vào thăm chạy tù đó Đa số toàn là tù nhân trung thân thôi. Việt Nam đông lắm. Ở tại Tiểu Quang tôi đang sống. Có những người đó bị kết án 200 năm tù. Có một người bị kết án 350 năm năm nói với tôi rằng đã nhiều lần anh viết đơn thư petition đưa lên chánh án và thống đốc ở đây để xin được kết liệu cuộc đời nhưng mà họ không chịu. Nếu mà anh Hùng Võ có dịp đi vào thăm những nhà tù như thế này anh sẽ thấy có một cái hiện tượng rất lạ là họ rất là ngoan tại sao lại được gọi là ngoan là vì xung quanh họ chỗ nào cũng có camera hết hai bốn trên hai bốn ngoài ra bộ tứ bề là có cảnh sát túc trực hai bốn trên hai bốn tiếng đồng hồ cảnh sát thì cái mặt ai cũng thẹo não buồn bã nhưng mà tù nhân đó như là trẻ thơ vậy nhưng mà bên trong họ vẫn giấu một điều gì đó mà thế giới bên ngoài không biết Họ rất nguy hiểm. Và khi tôi được huấn luyện để vào thăm người ta đưa cho tôi một tờ giấy đòi mình phải ký vào. Bất cứ chuyện gì xảy ra với mục sư chúng tôi không có trách nhiệm. Tự mình phải tìm đường thoát thân cho chính bản thân của mình. Và ngày đầu tiên tôi vào ngồi ở trong cái nhóm các anh em tù nhân trung thân đó thì tôi lại ngồi gần cái anh là bị kết án 350 năm. <cười> Và lúc bây giờ tôi đang nhắm mắt cầu nguyện Khi tôi mở mắt ra Thì các anh em ngồi kế bên nói với tôi là Mục sư có biết mục sư đang ngồi gần ai không Thì khi các anh em nói nhỏ bên tay tôi Thì tôi mới giật mình Nhưng mà khuôn mặt ai cũng vậy Anh Bùng Võ Chúng ta không còn nhìn thấy da nữa Là vì người ta xong đầy trên mặt rồi Mà trong nhà tù như vậy đó Có cái luật là hệ mà ai Xâm mình đó là bị nhốt vào một cái nơi cách ly 
Mà nơi cách ly đó chỉ có một tia sáng nhỏ thôi. Và trong đó không có điều gì khác, ngay cả với giấy vệ sinh cũng có. Khi cần đi vệ sinh thì bên ngoài sẽ chuyển vào một cái phần giấy vệ sinh vừa đủ để dùng. Ngoài ra chỉ có một quyển kinh thánh nhỏ trong đó thôi. Lý do tại sao người ta phải sống mặt là vì người ta muốn che đậy một điều gì đó mà họ không thể nào nói ra được. Họ không muốn cho những người anh em tù nhân khác họ là một người có thể ăn hiếp, có thể cưỡng bức, có thể ám hại. Nhưng mà sau một lần tôi đến thăm anh em thì anh em cảm thấy tự nhiên rồi đó, anh em mới bộc lộ ra. Ý tôi muốn nói là gì? Là làm sao chúng ta có biết chúng ta là ai được khi chúng ta không có cơ hội biết mình là ai. Mà cơ hội đó là gì? Chính là môi trường xung quanh. Bây giờ chúng ta có con mà chúng ta nói nè, nhìn thấy đứa bên kia không? Nó học giỏi quá, nó chuẩn bị lên làm giám đốc rồi đó. Thì xem như chúng ta đã vô tình áp lực con của mình rồi. Mà con mình không muốn làm giám đốc nha. Con mình chỉ muốn làm một họa sĩ thôi. Chúng ta không cho phép nhau biết mình là ai. Và cái là ai đó đó, nó vẫn là một con số ẩn ở trong lòng người. Cho đến giây phút cuối cùng cuộc đời. Có nghĩa là loài người chúng ta thiếu sự tự do thu với so với các loài động vật khác. Các loài động vật khác nó có sự tự do để sống ngoài trừ con nào bị bắt vào sở thú thì thôi không nói. Nhưng mà phần lớn các loài động vật đều sống rất an nhiên tự tại. Và thật sự nó thưởng thức sự tự do không gian và thời gian. Riêng chỉ có loài người chúng ta, chúng ta đã mắc một cái bệnh rất nghiêm trọng. Là chúng ta không cho phép nhau được biết cái tôi của mình là ai. Và chúng ta cứ đi theo từ chào lưu này đến chào lưu khác. Và chúng ta đã quên đi rằng mình là con người. Có nghĩa là ở đây là ý là do chúng ta không có một cái trạng thái, một cái môi trường mà chúng ta có một cái sự tự do trọn vẹn đúng không thầy? Nó khiến chúng ta không thể thể hiện được cái bản thân của chúng ta và chúng ta cũng mất đi cái kết nối để hiểu chúng ta thật sự là ai đúng không thầy? Và cái môi trường đó đầu tiên nó phải đến từ cha mẹ. Một khi con người mất đi sự yên tâm có nghĩa là skill rồi đó, là người ta dè dặt lắm. Tôi cũng đã từng bị một cái tai nạn rất lớn xảy ra trong cuộc đời của mình. Mà rõ ràng như vậy, cơ thể sinh học đó, nó bó lại. Qua ngày hôm sau tôi và nhà tôi là nằm lê kinh giường luôn, không kiếm nít được nữa. Và người ta cũng đã cảnh báo trước là vài ngày sau hoặc là vài tháng sau là cơ thể nó như vậy. Cho đến khi chúng tôi đi đến cái nơi trị liệu vật lý đó, khi người ta massage, tôi có hỏi là Tại sao lại massage như thế này thì người đó nói rằng tôi đang mời cơ thể của anh bước ra. Tôi đang mời những cái muscle nó bị co lại là vì khi gặp tai nạn hay là gặp những cái tình huống nguy cấp, nguy hiểm đó là cơ thể tự động nó tự vệ đó. Thì nó phải rút lại. Và tâm lý của chúng ta cũng vậy, não trạng cũng vậy. Khi chúng ta thấy cái hoàn cảnh xung quanh, bối cảnh xung quanh nó không được an tâm lắm đó, tự nhiên nó rút lại. Mà thường ngày chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu vấn đề bất an của tâm lý. Cái não con người này bị bó lại, rút lại, bây giờ cần có ai mời nó ra thì chúng ta phải cần một cái therapist tạo cho chúng ta một cái môi trường thật sự yên tâm để chúng ta bước ra phải không ạ? Nó tương tự như cơ thể sinh học của người thôi. Em có thể hiểu là trong một cái môi trường mà tự do hoàn toàn thì chúng ta có một cái, có khả năng chúng ta có thể thấy được bản thân chúng ta rõ ràng hơn á. Nhưng em cũng muốn đặt một câu hỏi phản biện ở thầy, có nghĩa là trong trường hợp chúng ta phải co lại, chúng ta lựa chọn một cái hành xử nó khác có nghĩa là cho dù trong cái môi trường đó tự do hoàn toàn, tự do tuyệt đối hoặc là tự do không hoàn toàn, tự do cục bộ á, thì cái cách chúng ta lựa chọn hành động, lựa chọn nói ra, lựa chọn suy nghĩ á, nó cũng đang phản ánh cái bên trong chúng ta không thầy? Đúng, nó phản ánh bên trong nhưng mà nó phản ánh cái mặt trái của bên trong. Có nghĩa là nó luôn luôn trong một cái tâm thái tự vệ. Và khi trong một cái tâm thái tự vệ thì chúng ta sẽ ra những cái gai góc giống như là con nhím vậy đó sẵn sàng để tự vệ mà chúng ta thử hỏi nếu mà người không cho chúng ta được sự tự do tự nhiên tự do và tự nhiên cái tự nhiên có nghĩa thoải mái đó thì ai đây thì chỉ có thiên nhiên thôi và đó là lý do tại sao chúng ta thấy là phần lớn nếu không nói là tất cả các bậc chân sư đều phải tìm về thiên nhiên và phật thích ca cũng không phải ngoại lệ đức giê xu ngày xưa cũng không phải ngoại lệ trong một ngày đó, tối thiểu tôi phải dành 2 tiếng đồng hồ trong rừng Trong cảnh thiên nhiên, dù là mùa đông hay mùa hè Chỉ có thiên nhiên mới cho chúng ta được sự tự nhiên Và anh Hùng Võ có thể thấy là phần lớn những người gần với thiên nhiên đó, Tâm người ta rất vững Tâm người ta rất vững Và người ta không có khái niệm về sự chết 
Họ không có khái niệm về sự thất bại. Họ chỉ có cảm xúc về bình an và hạnh phúc thôi. Tại vì thất bại là gì? Thành công là gì? Ai có thể định nghĩa được điều đó? Chúng ta định nghĩa theo mô thức của của nền văn minh thế giới hiện tại qua kinh tế, qua giáo dục hay là thật sự thành công là gì, thất bại là gì? Ở trong cái vũ trụ mà chúng ta đang hiện hữu nè với tốc độ bay của trái đất 67.000 dặm xuyên qua không gian thời gian thì thành công ở giữa vũ trụ là gì? Và thất bại là gì? Không hề có thành công cũng chẳng có thất bại chẳng hề có sự chết cũng chẳng hề có sự sống khi hiểu được điều đó, người ta vững tâm là phải thôi. Là vì tấm gương của thiên nhiên và vũ trụ đã phản ánh chính thật cái con người của họ. Trước khi anh vào đời, thì tôi đã là anh rồi. Anh đã là tôi rồi. Và như vậy đó, chúng ta sẽ không làm phiền ai. Chúng ta sẽ không không có vô tình đó để lấy của ai một điều gì cả. Để hơn thua với ai một điều gì cả. Mà chúng ta lại hiểu rằng thành công có nghĩa là giúp người khác thành công. Hạnh phúc có nghĩa là giúp người khác hạnh phúc. Có nghĩa là nâng đỡ nhau là vì chúng ta biết cái tế bào kế bên cạnh mình đó cũng là cộng đồng của mình. Chứ không phải là người mà mình phải hơn thua với họ. Thật ra trong nếu trong trường hợp, trong cái hoàn cảnh là không có lý tưởng đó thầy, có nghĩa là mình cũng không thể quay về thiên nhiên hay mình không có cái thời gian giống như thầy là mỗi ngày có hai tiếng vào rừng á. Thì những con người uh, trẻ giống như tụi em á, ở giữa một cuộc sống hiện đại, á, một cuộc sống uh, đô thị á, thì làm sao để tụi em có thể có khả năng mà khám phá và đi tìm hiểu về bản thân tốt hơn? Nó ngay ở trên bàn tay của anh Hùng Võ luôn. Nó ngay trên thân thể châu thân của anh luôn. Là vì thân thể của chúng ta đó là cái embody, embodiment. Cái sự nhập thể của vũ trụ của thiên nhiên. Trên cơ thể, trong cơ thể chúng ta đều có những cái, cái rất giống những gì ở bên ngoài. Nó gói gọn trong thân thể của chúng ta thôi. Đó. Và nếu chúng ta chiêm ngưỡng mình nè, trân trọng mình nè, biết ơn mình nè, và nhìn thấy thấy chưa nội bà đôi mắt của chúng ta thôi. Nếu ai đó học về nhãn, về 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 mắt chẳng hạn, thì chúng ta thấy là mắt cả một cái là một cái biển vũ trụ sâu lắm, đẹp lắm. Chứ nó không phải là cái màu nâu bên ngoài, màu xanh bên ngoài một con mắt đâu. Nếu mà nhìn bằng kiến, mà nhìn vô trong đó, chúng ta thấy phải nói là hại hùng chưa nói đến sợi tóc của chúng ta ngày nay để người ta đi tìm cho bằng được bằng chứng thủ phạm liên quan đến những cái vụ thảm sát vân vân người ta tìm hiểu tóc người đó ngày hôm đó ăn cái gì tuần trước ăn cái gì trong tóc nó lưu lại tất cả những cái memory những cái ký ức của một tuần trước một tháng trước mà liệu chúng ta có thời gian ngắm cọng tóc của mình không hay là chúng ta nhìn thấy một cọng tóc rơi nữa rồi chúng ta cảm thấy buồn Yeah. Và đây là điều mà tôi thấy rằng mỗi người mỗi ngày cần phải có một cái exercise nhỏ nhỏ thôi, nhẹ nhàng thôi. Khi còn nằm trên giường, trước khi mở mắt, trước khi mở đèn lên, đó chúng ta đã biết, ô oh, hôm nay mình sống lại rồi. Hôm nay mình đã phục sinh rồi. Không phải một năm có một mùa phục sinh, nhưng mà ngày nào chúng ta cũng kỷ niệm, chúng ta cũng mừng vì chúng ta đã sống lại. Là vì anh Hùng Võ biết đó, cứ mỗi 3 giây là chúng ta đã tiện đưa 50.000 tế bào về vẻ đất rồi. Và 50.000 tế bào khác được hình thành. Liên tục, liên tục diễn ra trong châu thân của chúng ta như vậy. Biết bao nhiêu sự mạo nhiệm vấn đề là hàng ngày chúng ta bị phân tâm bởi những tiếng ồn khác, bởi những âm thanh khác. Nhưng mà chúng ta ít có cơ hội lắng nghe âm thanh của châu thân mình. Và khi không nghe được những gì đang giàu có, sôi động và sinh động bên trong đó, chúng ta tưởng mình nghèo. Nhưng mà cả một vũ trụ này đó Gửi gấm cái tinh hoa của nó vào cái cơ thể này Thì làm sao chúng ta có thể nói chúng ta nghèo được Bây giờ chúng ta muốn thi thố tài năng với một ai đó Để trở thành giám đốc một công ty 3.000 nhân viên Trong khi đó trong châu thân của chúng ta Có 10, có 100.000 tỷ nhân viên Mà một ngày chúng ta quên điều hành nhân viên Ở trong cơ thể của mình <cười> Chúng ta quên hỏi thăm ý kiến của bao nhiêu nhân viên Phải nói là tài giỏi trong cơ thể của chúng ta và nói về sự giàu có thì ai có thể giàu có bằng chúng ta đấy bằng cái cơ thể này đấy phải không ạ và như vậy đó những việc khác ở trên đời này nó đi theo chứ không phải là chúng ta phải bám víu nó chúng ta sẽ biết rằng chúng ta quý như thế nào và tốt nhất là chúng ta nên biết càng sớm càng tốt biết từ cái thuở mà còn thiếu niên đã được cha mẹ cho mình biết được thầy cô giáo cho mình biết 
và cái ngành giáo dục là như vậy đó anh hùng võ dạ yeah. thật thật ra uh, em em quay lại cái chữ chia sẻ phần đầu của của thầy á thầy có bảo là năm 2018 nghìn nói thầy có những cấp ba cái chấn động thì những cái sự hiểu thêm về bản thân của một sư Ngô Duy Cường sau cái năm sau những cái biến cố năm 2018 nó khác như thế nào so với sự hiểu biết của một sư Ngô Duy Cường về bản thân ở giai đoạn trước đó hả thầy? Trước đó và bây giờ thì tôi cũng vẫn là một sư Ngô Duy Cường hoặc là ba mẹ gọi là Cường nhưng mà Cường này đó và một sư Ngô Duy Cường này đó nó chỉ là một điều gì đó mà chúng ta trong lúc xã giao chúng ta gọi nhau thôi Chứ còn thật chất đó, chúng ta là hiện thân của đấng tạo hóa của chân thiện mỹ. Sau những cái sự kiện đó thì tôi thấy mình lớn hơn rất nhiều. Và tôi cũng thấy rằng tôi nhỏ hơn cái Ngô Duy Cường bé nhỏ này rất nhiều. Có nghĩa là mình khiêm tốn đó. Mình khiêm tốn, mình không cho mình hơn ai cả. Khi mình cho mình quá quan trọng đó, thì mình có thể là không đủ khả năng, không đủ sức để đối diện với những cái giây phút mà mình thất bại hoặc suy sụp Bây giờ đột nhiên cái phá sản Đột nhiên thất nghiệp Nếu mình cho mình quá quan trọng Phải có cái job đó thì tôi mới tồn tại Tôi mới sống được, tôi mới chứng minh tôi là ai đó Thì mình sẽ chết Nhưng mà ngay giây phút đó mình thấy rằng Ô mình cũng chẳng có gì quan trọng Mình sanh ra cũng trần chuồng Mà có nhớ ngày đó không? Có ai nhắc cho tôi nhớ rằng Cái ngày mà tôi vừa sanh ra tôi không có cái gì trên thân thể tôi không <cười> Tôi đâu có job đâu Khiêm tốn Mà cái sự khiêm tốn là khởi đầu cho một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Mình cũng là ai vị đại lắm Nhưng mà mình cũng không là ai cả Vậy thì câu trả lời là tôi chẳng là ai Và tôi cũng không cần là ai <cười> Thật ra rất khó để, để đến được một cái trạng thái hoàn toàn thấu hiểu Chuyện là tôi là tôi chẳng là ai Và tôi có, cũng có thể là tôi là tất cả mọi người Đúng không thầy? Tôi là tất cả đây đó Là tôi tất là tất cả những điều tốt đẹp nhất Tới tất cả những người xung quanh Còn để làm tất cả cho những người xung quanh để được cái gì cho tôi đó thì cũng không có quan trọng lắm nếu mà tôi phải là ai đó thì tôi là ai với cái tính chất vị đại cái tính cách vị đại là con người vị đại cao thượng đối với sự sống xung quanh cái vị đại đó mới nên có còn bù lại ai đó đối với tôi như thế nào đó cũng không quan trọng lắm tôi có một người bạn ông bạn lớn hơn tôi rất nhiều ông này là ông Họa sĩ, họa sĩ uh, Nguyễn Đại Giang, trường phái upside down, upside down dần, ông vẽ trường phái đảo ngược. Và có một lần đó, ông giao cho một người một bức họa. Ông muốn mượn lại bức họa đó mà người đó không cho. Ông nói, tao giận quá. Nó không biết là tao là cha đẻ bức họa đó. Ok, tại sao mình lại sợ mình mất cái việc? Tại sao mình sợ mất cái nhà? Mình là cha đẻ của nó mà. Mình có thể sanh ra nó mà. Mình có thể tạo ra nó mà. Chúng ta đi vào đời sống đúng là có những lúc chúng ta có, còn, được. Nhưng mà cũng phải tự nhiên và mỉm cười với những gì nó đã ra đi. Em nghĩ là cái 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 hàm lượng nội dung đến thời điểm này đã là rất là lớn rồi. Nên uh, chắc là cho phép em uh, kết thúc với một cái, một cái câu hỏi. Em xin thầy những cái lời khuyên dành cho những người bạn trẻ ngoài kia uh, đang cảm thấy lạc lối, đang cảm thấy trống rỗng, đang cảm thấy chưa được hạnh phúc, thì thầy sẽ cho những cái bạn trẻ ấy những lời khuyên gì, những bạn trẻ ấy nên làm gì trước khi các bạn trẻ ấy có thể có thể có một cái sự tiếp cận về một cách gì đó nó 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 bản chất về vạn vật về thế giới đó thầy. Đâu là cái những lời khuyên cụ thể? Mà các bạn có thể áp dụng ngay Trước khi trở thành một một người sống trong đời sống mục vụ Tôi đã là một họa sĩ Gia đình chúng tôi đến bốn họa sĩ là tranh nhiều lắm Ngày xưa thì thích vẽ tình vật, vẽ phong cảnh vân vân Nhưng mà thời gian sau này đó tôi rất thích vẽ chân dung Hiện tại trên thế giới có một bức chân dung vài năm trước được đấu giá và có một người giữ bí mật ẩn danh mua với cái giá là 450 triệu Mỹ Kim. Và đến hôm nay, cái giá trị của nó lên trên 1 tỷ Mỹ Kim. Chắc có lẽ là anh Hùng Võ cũng có thể đoán ra được đó là hoàn phẩm gì. Đó là bức họa 
The Salvator of Monday vẽ về một con người mang tên Giêsu. Người mua đó chính là thái tử của vương quốc Saudi. Liệu bây giờ Ngô Duy Cường này vẽ cho quý vị một bức chân dung thì bức chân dung đó có được một tỷ mỹ kim hay không? <cười> Tôi tin rằng chỉ có ai biết quý vị đó mới có thể mua bức họa như vậy thôi. Thái tử của vương quốc Saudi đã mua với một cái giá như vậy là vì ông biết giá trị của bức họa. Và tôi tin rằng chắc chắn là có người biết các bạn quý như thế nào. Và đó là lời khích lệ của tôi. Rằng các bạn vô cùng quý giá. Quý vị, các bạn có biết cái tim của các bạn giá trị bao nhiêu không? Các bạn có biết con mắt của các bạn giá trị bao nhiêu không? Cái châu thân này, trong tất cả mọi nhà khoa học đã từng có trên hành tinh này, từ xưa nay chưa có một nhà khoa học này một nào một cái phòng thí nghiệm nào có khả năng tạo ra một tế bào cả. Người ta chỉ có thể cấy thôi chứ người ta không tạo ra được. Cho nên chúng ta vô cùng giá trị không phải về cơ thể sinh học vật chất không mà về tâm linh của chúng ta, về tư tưởng của chúng ta. Hãy đợi đấy. Đấng đó hoặc là ai đó sẽ đến nói rằng tôi muốn mua. Tôi muốn mua bạn. Với một cái giá còn hơn một tỷ mỹ kim nữa. Hãy đợi đấy. Mà trong lúc đợi đấy đó là phải tắm rửa cho mình. <cười> Đừng có để mình bay hay. Để khi bức tranh được đưa ra đó, ồ, đúng cái giá trị của nó rồi. Phải tươi cười với chính mình. Là vì mình là một con người thật sự là rất tốt đẹp. Là dạ. thiện mỹ đó. Yeah. Em rất là cảm ơn uh, thầy uh, đã chia sẻ với em, với Education, với uh, với những bạn nghe và theo dõi việc Satara. À, cho cái chủ đề ngày hôm nay và cũng à, rất biết ơn rất là nhiều cái đúc kết à, rất là sâu sắc à, của thầy trong cái phần chia sẻ này em cảm ơn thầy rất là nhiều dạ yeah. xin cảm ơn uh, anh uh, hùng võ cùng việc Centra các bạn các anh em đang là những ngọn đuốc đang là những ngọn đuốc rất sáng cho bầu trời tại việt nam tôi cũng có vào xem một số chương trình và tôi thấy khích lệ lắm và chương trình Education của anh Hùng Võ cũng như các bạn đó là điểm khởi đầu rất quan trọng. Tiếp tục dẫn bước thế hệ của chúng ta. Em cảm ơn thầy và rất cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm theo dõi đến thời điểm này. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. <cười>